Epílogo Suma caridad Momento de ascensión Fortaleza apuntaló los largos dedos sobre los desgastados brazos de su trono e hizo todo lo posible por mantener el cuello erguido mientras un par de consejeros un San Shayun y un San Gaili, encajaban su manto un triángulo de bronce con bordes ondulados partido por la mitad y sujeto por un arco que descansaba sobre sus hombros el manto enmarcaba a la perfección la corona que cubría ahora su cabeza calva un ajustado casquete de cobre que se alargaba hacia atrás hasta una denticulación de curvas tordas que las bendiciones de los forerunners te acompañen salmodió el consejero San Sheyun. Y a esta, añadió su colega Sangeili, la novena era de la reclamación. Dicho eso, la por lo general estirada Cámara del Consejo Supremo prorrumpió en vítores entusiasmados. Sangeilis en un lado de su amplio pasillo central y Sancia Jungs en el otro se levantaron de sus asientos dispuestos en gradas e hicieron todo lo posible por gritar cada uno más fuerte que el otro. Al final, los Sangeilis triunfaron, pero tuvo más que ver con una mayor capacidad pulmonar que con cualquier superioridad en el fervor. La era de la duda había finalizado, y eso era algo de lo que todo el Covenant podía regocijarse. Fortaleza acomodó los puños de brocado de su nueva y, y almidonada túnica carmesí e intentó recostarse, descubriendo que si se echaba demasiado atrás, el manto raspaba sobre los brazos del trono. Asumir una mejor postura, suspiró, otra inesperada responsabilidad del cargo. En efecto, desde la revelación de la existencia del relicario, sus ciclos habían estado repletos de la clase más agotadora de actividad política, la creación de acuerdos y coaliciones. Los consejeros se habían tomado con calma el dar su apoyo a la tentativa del ministro y sus compañeros de conspiración de, de derrocar a los anteriores jerarcas, no porque se opusieran a la transición, sino porque comprendían que la renuncia era una poderosa herramienta de negociación. A medida que antiguas alianzas se venían abajo y se formaban otras nuevas durante la ruptura, había tratos que llevar a cabo, y para cuando el apoyo a Fortaleza tomó forma, este se había comprometido a más causas en competencia unas con otras de las que jamás podría esperar conciliar. Pero así era la política. El acuerdo de hoy era la base de la discusión de mañana, y si bien Fortaleza tenía la esperanza de que sus colegas jerarcas cargarían pronto con las responsabilidades del gobierno, él no estaba cruzado de brazos. Mientras los consejeros proseguían con sus aclamaciones, Fortaleza echó un vistazo al viceministro de la tranquilidad, sentado a su derecha. El manto del viceministro era del mismo tamaño y peso que el de Fortaleza, y su corona que se alargaba hacia atrás casi igual de alta. Pero si tranquilidad se sentía agobiado por sus ornamentos, no lo demostraba. Los ojos brillantes del joven relucían con un vigor sin límites. Fortaleza vio cómo flexionaba los dedos arriba y abajo sobre el regazo, recogiendo la túnica azul claro como las arpas de una bestia carnívora lista para saltar sobre su presa. Sentado a la, izquierda, a la izquierda del ministro, el filólogo parecía mucho menos cómodo en sus nuevas galas. El anciano San Shayun toqueteaba con desasosiego su vestimenta parduzca, como ansioso por apresurar su deshilachado y recuperar el semblante ascético. El cuello del antiguo ermitraño estaba recién afeitado, y Fortaleza se preguntó si su manto le escorriaba la piel pálida. Por favor, seres sagrados, 
el consejero Sangeili extendió majestuosamente el brazo fuerte y musculoso en dirección a la entrada de la Cámara del Congreso y las cuatro mandíbulas que componían su boca repiquetearon con énfasis cuando anunció Todo el Covenant aguarda para oír vuestros nombres. Fortaleza asintió con toda la gentileza que le permitió el manto y guió el trono al borde del estado de los jerarcas. Aquella parábola de metal azul oscuro sobresalía desde la parte posterior de la cámara, flotando casi tan por encima del suelo como la guardia de honor Sangeli formada ante ella. De pie, en dos filas a ambos lados del pasillo central, la armadura roja y naranja de los guardias se entellaba bajo los escudos de energía. Todos se cuadraron. Las chispas crepitaban desde las puntas ahorquilladas de sus báculos de energía, mientras los nuevos jerarcas descendían del estrado y planeaban hasta la salida. Detrás de los guardias, los consejeros de, de redoblaron sus aclamaciones. Pero todo aquel ruido no era nada comparado con la duración ensordecedora que recibió a Fortaleza en la plaza de la Cámara del Consejo. La terraza bordeada de pilares estaba atestada con la flor innata de la Sociedad del Covenant. Adinerados comerciantes hongois con arneses enjollados, capitanes mercantes kipyards con largas espinas, e incluso una reina Yanmé en una litera resplandeciente el largo abdomen reposando sobre almohadones sostenidos en alto por tres pares de machos sin alas. Pero un clamor mayor aún estalló alrededor de la torre del Consejo Supremo desde miles de gabarras atestadas. Los residentes de suma caridad habían salido en un número nunca, nunca visto desde la última ascensión. El antiquísimo ritual en el que tres jerarcas recién nombrados se alzaban cada uno por una pata distinta del Dreadnought Forerunner hasta las angostas cubiertas centrales del navío. Allí, como habían hecho desde la fundación del Covenant, los jerarcas pedirían humildemente al oráculo que bendijera la nueva era. El rostro de fortaleza se avinagró mientras subía a bordo de una gabarra engalanada con flores de intensos colores. La bendición del oráculo, precisamente. El antiguo artefacto había estado a punto de arrancar el Dreadnought de sus amatras, enviarlo a estrellarse contra el tejado de la cúpula central de suma caridad. Si los lecolos que reptaban a través de las paredes del navío no hubieran cortocircuitado la secuencia de lanzamiento, el oráculo podría haber destruido toda la ciudad. Al final, incluso el filólogo estuvo de acuerdo en que no tenían otra elección que desconectar al oráculo del Dreadnought y aislar a la máquina dentro de su cripta. ¿Pueden ser de verdad estos alienígenas los descendientes de nuestros dioses? A Fortaleza todavía le costaba mucho creer la revelación del, or del oráculo, pero la temía de todos modos. La gabarra del ministro estaba ya metida entre la multitud. Las reglas planteadas centellando a la luz de la tarde de suma caridad. Pasó entre apretujados círculos de puestos de comida flotantes y las fosas nasales de Fortaleza se inundaron con el aroma de incontables manjares cada uno adaptado a los apetitos exclusivos de una especie distinta. A medida que los propietarios de los puestos y sus clientes lanzaban vítores, el ministro saludaba y sonreía. Hacía todo lo posible por abrazar el estado de ánimo festivo. Ayudaba que hubieran llegado algunas buenas noticias del sistema del relicario. El crucero Yirajanae, enviado por el viceministro de la tranquilidad, había empezado a reducir el, nun, el mundo a cenizas. Algunos de los alienígenas, parte de las pruebas, al parecer habían escapado, pero en tanto que el oráculo permaneciera callado, Fortaleza creía que sería fácil reunir a las flotas Angelis para una rápida persecución. 
todo lo que tenía que hacer era afirmar que los alienígenas habían incendiado su propio mundo antes, de, antes que entregar las reliquias. No le que preocupaba que no hubiera existido en realidad ninguna reliquia, ni le inquietaba que el luminar de toda la nave Covenant siguiera identificando erróneamente a los alienígenas como reliquias cada vez que entrasen en contacto. De hecho, se dijo con una sonrisa repentina y arteramente sincera. Solo facilitaría localizar a las problemáticas criaturas y exterminarlas. Las guerras de exterminio eran mejor librarlas en un corto espacio de tiempo y con rapidez. Cuanto menos tiempo tuviera un carnicero para pensar cómo efectuar sus cortes, mucho mejor. Pero en caso de que el conflicto se prolongara y algunos empezaron a dudar de la necesidad de la carnicería, había concebido otra estratagema mucho más elegante. Algunos lecolos habían sobrevivido al abortado despegue del Dreadnought y estos habían conseguido interpretar datos sorprendentes a partir de la, de la lunática sobrecarga del oráculo. La máquina afirmaba que Halo, el mítico medio de la adivinación de los Forerunners, era real y lo que era más importante, El oráculo parecía tener algún conocimiento sobre la ubicación de los anillos, o al menos una idea de dónde encontrar reliquias que ayudarían a reducir la búsqueda del Covenant. Todo lo que Fortaleza tenía que hacer era sugerir que aquellos alienígenas que estaban dispuestos a destruir todo un planeta lleno de reliquias, sin duda harían lo mismo con los anillos sagrados y sabía que los billones de miembros del Covenant aplastarían a aquellos reclamadores sin dudarlo, siempre y cuando creyeran. El ministro rozó con los dedos los interruptores holográficos del brazo de su trono y cada una de las fuentes públicas de iluminación de suma caridad se atenuó incluido el brillante disco del ápice de la cúpula. Durante un momento, la multitud allí congregada y sin duda todos los demás miembros del Covenant que observaban el acto desde emplazamientos remotos, pensó que algo terrible había sucedido. Pero entonces aparecieron siete hologramas gigantes de los anillos Halo dispuestos verticalmente alrededor del Dreadnought. Y con ellos llegó música, una melodía cadenciosa del coro de los acólitos del filólogo que flotó al exterior desde el interior del navío a través de los amplificadores instalados alrededor de la ciudad. Teatro a lo grande, sin duda, pensó Fortaleza, pero tuvo el efecto deseado. Para cuando las gabarras de los jerarcas hubieron completado sus ascensiones por separado por las patas del Dreadnought y los tres Sancha Yumsus se reunieron en una balaustrada justo por encima de la entrada al hangar del navío, la multitud estaba cautivada. Cuando el coro de los acólitos apagó y Fortaleza carraspeó, pareció como si toda criatura en el Covenant contuviera el aliento a la expectativa de sus palabras. A los tres nos llena de humildad vuestra aprobación, vuestra fe en nuestro nombramiento. Fortaleza oyó retumbar a su voz alrededor de las torres, haciendo vibrar las piedras que eran los cimientos literales del Covenant. Alzó una mano hacia el viceministro y el filólogo, identificando a cada uno por turno. Este es el profeta del pesar. Y este, el profeta de la compasión. Luego, alzó majestuosamente las manos por debajo de la propia papada carnosa. Y yo, el menos digno de todos nosotros, soy el profeta de la verdad. Los tres jerarcas se inclinaron hacia adelante en sus tronos tan profundamente como pudieron sin que sus manos se vinieran abajo. En aquel momento, 
cada uno de los anillos Halo holográficos llameó con más intensidad, a la vez que inmensos glifos de reclamación se manifestaban en su interior. La multitud rugió con aprobación. Antes de enderezarse en su trono, el profeta de la verdad dedicó un momento a considerar lo irónico de su anuncio. Según la tradición, podría haber elegido cualquier nombre que deseara de una larga lista de jerarcas anteriores, la mayoría de los cuales habrían sido de los más, de lo más halagadores, pero al final el nombre que eligió fue el que conllevaba la mayor carga, el que siempre le recordaría las mentiras que debía contar por el bien del Covenant y las verdades que jamás debía pronunciar. Jenkins no se había movido en las horas transcurridas desde que habían abandonado la tiara, ni siquiera cuando el contenedor se asoltó de su ramal y salió disparado hacia un módulo de propulsión que aguardaba, ni tampoco cuando los dos vehículos se unieron con una sacudida, con el ordenador, ordenador de navegación del módulo luchando por igualar la rotación del contenedor. Ni tan solo la náusea temporal de una entrada demasiado rápida en el Slip Space había sido capaz de interrumpir la silenciosa vela que Jenkins llevaba a cabo junto a Forsell, tendido ante él en el suelo del contenedor. Está estable. Shelley cerró su botiquín. El ayudante médico había trabajado frenéticamente para sellar el hombro de Forsell con bioespuma y colocar una apretada venda sobre el mordisco irregular del extraterrestre. Pero Forsell había perdido mucha sangre. Se pondrá bien, concluyó Heli, con el aliento condensándose en el aire helado del contenedor. Antes de que entraran en el Slip Space, la capitana de corbeta Al Signy había considerado sensato mantener sus señales de energía tan bajas como fuera posible para impedir que la nave extraterrestre pudiera seguir la pista, pero en aquellos momentos las unidades de calor suspendidas de las vigas superiores del contenedor funcionaban ya a toda potencia. Con todo, harían falta horas para calentar el enorme espacio. ¿Cómo lo sabe? La voz de Jenkins sonó queda y ronca. Ellie alargó las manos para coger un montón de mantas dobladas que tenía a poca distancia y empezó a enrollar las piezas cuadradas de lana y apretarlas bien contra el cuerpo de Forsell para mantenerlo inmóvil. Díselo, Johnson. Avery había mantenido quieto al herido mientras el ayudante médico trabajaba. Ahora agarró una de las mantas y la usó para limpiar salpicaduras de la sangre del recluta y pedazos de bioespuma de sus manos. Porque he visto cosas mucho peores. La voz de Avery era afable, pero la respuesta no pareció ofrecer ningún consuelo a Jenkins. El recluta siguió con la mirada fija en el rostro macilento de Forsell, con los ojos llenos de lágrimas. Sargento Mayor, él es todo lo que me queda. Avery sabía cómo se sentía Jenkins. Era la misma tristeza inconmensurable que había experimentado en el apartamento helado de su tía, aguardando a que llegara alguien y se la llevara. Una aturdidora comprensión de que su hogar y todo lo que quería había desaparecido. El Capitán Ponder más de la mitad de la milicia y muchos miles de residentes de Harvest estaban muertos. Esas pérdidas eran una carga pesada, y la única razón por, lo, por la que Avery no estaba tan destrozado como Jenkins era que él había aprendido a empaquetar sus sentimientos y mantenerlos ocultos. Pero no quería seguir haciéndolo. No, no lo es, dijo.
Jenkins alzó los ojos. Una pregunta velaba en su entrecejo fruncido. «Eres un soldado», explicó Avery. «Parte de un equipo». «Ya no». Jenkins echó una ojeada a Das, Anderson y a los otros reclutas sentados o dormidos dentro del contenedor. «Somos solo una milicia colonial y acabamos de perder nuestra colonia». El Fleetcom volverá a recuperar Harvest y van a necesitar a todos los soldados de infantería que puedan conseguir. ¿Yo? ¿Un marine? Si quieres, haré que te transfieran a mi unidad. Los ojos de recluta se entornaron suspicaces. Digamos que el cuerpo me debe un favor. Eres milicia pero también eres una de las pocas personas en todo el UNSC que sabe cómo combatir, combatir a esos hijos de perra. ¿Querrán que permanezcamos juntos? inquirió Jenkins. Que encabecemos el ataque, asintió Avery. Sé que yo querría. Jenkins lo metió un momento. La posibilidad de que podría no tan solo recuperar su planeta, sino también contribuir a mantener a otras colonias, a otras familias, a salvo. Sus padres jamás quisieron que fuera un soldado, pero en aquellos momentos no se le ocurrió un modo mejor de honrar su memoria. De acuerdo, contestó. Estoy dentro. Avery introdujo la mano en el chaleco de asalto y sacó el cigarro Sweet William. Se lo entregó a Jenkins. Para ti y para Forsell, cuando él despierte. Entre tanto, dijo Heli poniéndose en pie. Puedes ayudarme a ver cómo está el resto. Avery contempló a Jenkins y a Heli dirigirse hacia el sargento mayor Byrne y los otros reclutas heridos instalados más cerca del centro del contenedor. Byrne estaba despierto y lúcido cuando Avery había subido al contenedor en la tiara pero ahora el irlandés estaba profundamente dormido, atiborrado de calmantes para mantenerlo relajado y soñando. Dirigió la vista al pecho de Force, que subía y bajaba bajo los vendajes. Luego recogió un montón de mantas y fue a la plataforma del montacargas que lo llevaría al módulo de propulsión. Dentro de la cabina del módulo encontró a Gillan. Mantas, gruñó. Pensé que podría necesitarlas. Gillan no se movió. Estaba de espaldas a Avery y tenía las manos totalmente extendidas sobre el panel principal con, con, de control de la cabina. Una tenue luz verde procedente de la pantalla del panel creaba una aureola esmeralda alrededor de sus cabellos de intenso color negro. Algunos mechones se habían soltado de las horquillas y caían en rizos sobre la nuca. Las dejaré aquí. Pero al mismo tiempo que Avery dejaba caer las mantas, se daba la vuelta para abandonar la cabina, Gillan musitó. 250. Señora. Contenedores. Eso es todo lo que consiguió salir. Gillan dio un golpecito con el dedo sobre la pantalla, volviendo a comprobar sus cálculos. Llenos, eso daría entre 250 y 260 mil supervivientes, pero eso solo si todos ellos alcanzaron su punto de encuentro. Lo hicieron. ¿Cómo puede estar seguro? Simplemente lo estoy. Semper Fi. Sí, algo así. Avery hizo un gesto con la cabeza. Empezaba a cansarse de hablar a la espalda de Gillan. Oiga, si necesita algo, hágamelo saber. Pero justo cuando iba a darse la vuelta para salir de la cabina, Gillan se volvió. Parecía cansada y tragó saliva con fuerza antes de hablar. Dejamos a tantos de ellos atrás. Podrían haber sido todos ellos. La voz de Avery sonó más áspera de lo que había sido su, in su intención. 
frotándose el cuello, probó una táctica distinta. Su plan funcionó, señora. Mejor de lo que jamás esperé que hiciera. Y Elan rió con amargura. Eso es todo un cumplido. Avery cruzó los brazos sobre el pecho. Intentaba hacerlo agradable, pero Gillan no se lo ponía fácil. ¿Qué quiere que diga? No quiero que diga nada. ¿No? No. Avery miró ceñudo a Gillan. Los ojos verdes de la mujer brillaban con la misma intensidad que la primera vez que se habían visto en la terraza recorrida por la brisa del parlamento de Harvest. Pero ahora, el sargento mayor advirtió algo más. Cada mujer ofrecía permiso de un modo diferente. Al menos, esa había sido la experiencia de Avery. Algunas de un modo obvio. La mayoría de un modo tan sutil que Avery estaba seguro de haber perdido muchas más oportunidades de tener una relación íntima de las que había disfrutado. Pero las señales de Gillan, una mirada más intensa, los hombros erguidos y el labio inferior fruncido, eran menos artículos de consentimiento que una petición unificada, ahora o nunca. En esta ocasión, Avery no perdió un segundo. Avanzó al mismo tiempo que Gillan abandonaba los controles para ir a su encuentro. Se besaron a la vez que los brazos abrían paso por delante de los dos del otro para aferrarse a cuerpos que ninguno de ellos conocía, pero estaban desesperados por explorar. Pero justo cuando Avery estaba a punto de abrazar con fuerza a Gillan, ella lo empujó hacia atrás y se apoyó en los controles del carguero. Avery sintió que el corazón le latía con violencia. Por un instante se preguntó si ella había cambiado de idea. Entonces, Yelan alzó las manos hacia las horquillas que mantenían su pelo enroscado y lo soltó. Ya había arrojado las horquillas al suelo y se había inclinado para empezar a quitarse las botas antes de que Avery comprendiera que lo habían dejado de atrás en una carrera donde ganar significaba terminar al mismo tiempo. Hizo todo lo posible por recuperar el tiempo perdido. Se desprendió de la gorra y se pasó la camisa por encima de la cabeza. No se molestó con los botones. Y para cuando la cabeza quedó libre del cuello de la camisa, Gillan iba ya por la segunda bota. Avery se arrodilló para desatar las suyas y ella abrió la cremallera del mono que vestía, desde el cuello al ombligo. Él apenas había liberado los dos pies cuando Gillan ya iba hacia él, luciendo tan solo una mirada de citita. Puso las manos sobre los hombros de Avery y lo empujó de espaldas al suelo. Sentada ahorcajada sobre sus caderas, Gillan le ayudó a despojarse de los pantalones. Luego, reptó hacia arriba, plantó las manos a ambos lados de la cabeza del sargento mayor y empezó a moverse. Avery quedó instantáneamente embelezado por el balanceo a un lado y a otro del pecho de la mujer. Tomó el peso de Gillan entre las manos y supo al momento que había cometido un error táctico. La pesada redondez de la carne de Gillan disparó en un ansia que ascendió por las piernas y se instaló en la parte baja de la espalda. Todo lo que ella tuvo que hacer fue presionar. Y al cabo de un momento, él ya había acabado. Gillan cayó pesadamente sobre el pecho de Avery y durante algún tiempo permanecieron inmóviles, evaluando la amalgama de su sudor. Lentamente, Gillan pasó los dedos por la clavícula de Avery, ascendió por el cuello y llegó a los labios. Allí se detuvo para comprobar los inicios de un robusto bigote. Tenía intención de ocuparme de esto, dijo Avery. No lo hagas, me gusta. Avery dejó la que, que la cabeza se relajara en el suelo de caucho. 
percibía el sudor zumbido del mecanismo de transmisión Shou Fujikawa del módulo de propulsión. En aquellos momentos estaba el ralentí deslizándose sin esfuerzo por el slipstream. Por lo general, aquel sería el momento en que la mente de Avery pasaría a una rutina familiar. El temido periodo de reflexión a posteriori que siempre seguía a una misión difícil. Pero ahora le resultó imposible concentrarse en el pasado. La guerra civil que había socavado tanto el es del espíritu de la humanidad era irrelevante. Reemplazada por una amenaza externa de unas proporciones inimaginables. Pero esto, Gillan restregó la yema de un dedo sobre la frente recién crispada de Avery. No tanto. Oh, ya me ocuparé de eso. El sargento mayor se incorporó doblándose por la cintura y depositó a Gillan con cuidado de espalda sobre el suelo. Le acunó la cabeza en una mano y le sujetó las caderas con la otra. Con las miradas trabadas, volvieron a empezar. Esta vez fue Avery quien marcó el ritmo. Enterró los dedos en los cabellos en la bar de la mujer y dejó que su cuello resbalara libremente en la palma de su mano, pero no quiso soltarle las caderas. El rostro de Gila no tardó en ruborizarse y sus ojos se cerraron con una sonrisa dolorida que Avery recordaría mucho después de haber olvidado sus peores fracasos. El ejercicio había calentado el suelo, y aunque sabían que el calor no duraría, ninguno de ellos estaba ansioso por moverse. Cuando por fin se separaron y rodaron sobre los costados, Yelan se deslizó de nuevo al regazo de Avery. Él cogió una manta y la, y la arrojó flojamente sobre ambos, pero la manta era demasiado corta para, para taparles los pies, y Yelan subió los suyos hasta las rodillas de Avery. Luego, los dos clavaron la mirada al otro lado de las gruesas ventanas de la cabina. La oscuridad llegaba de todas partes pero fueron los tenues haces de la deformada luz de las estrellas lo que concentró la mirada de Avery. Allí había esperanza y consuelo, y si bien era fácil sentir una cierta satisfacción viril mientras Yelan se retorcía en sus brazos, luchando contra el agotamiento, ello no tardó en dejar paso a algo mucho más satisfactorio, una renovada sens sensación de propósito. El UNSC no lo sabía aún, pero todas sus naves y soldados no estaban en mejor posición de lo que había estado la milicia de Harvest, capaces pero sin haber sido puestos a prueba, valientes pero ignorantes. La humanidad no tenía ni idea de a qué estaba a punto de enfrentarse, y Avery sabía que estaba sentenciada a menos que él y otros muchos asumieran con rapidez el desafío. Gillan tiritó. Avery introdujo la barbilla tras su oreja y exhaló aire cálido sobre su cuello hasta que los hombros de la mujer dejaron de temblar. No me dejes dormir demasiado, dijo ella en voz baja. No, señora. Johnson, mientras esto dure, Gillan le agarró la mano y la sujetó con fuerza contra el pecho. Descanse. Dentro de unas pocas horas, Avery se levantaría y se vestiría. Dentro de unos pocos meses, volvería a estar en acción. Pero durante los oscuros años de la guerra que se aproximaba, pensaría a menudo en aquel momento. Encendería un cigarro y sonreiría. Pues ahora, Avery sabía que había cambiado de rumbo y por fin se sentía orgulloso de ser el soldado que tantos necesitarían que fuera.
Oficina de Información Naval del UNSC. Cálculo de Seguridad Colonial 2525.10.110 Hola de frío Fuente UNSC RQ XII Drone Paz SAR Destinado Balandro Oni Walk of Shame 2525.02.11.02.11.34 Recuperado Destructor UNSC Heracles 2525.10.07.19.51.16 Archivo SIG barra REC barra M guión SPEC Abierto por petición oficial Contratista civil Hotel Charlie ONI.REF Número 409871 Aviso Todas las consultas quedarán registradas ONI.SEC.PRTCL Guión A1 Anotación búsqueda palabra clave AO.IA MAC Descontrol Límites vida útil Consulta en proceso Registro 1 de 10 2525.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01
Registro 6 de 10. 2525.04.04.44.15.40. Fuente Red Cotton. Guión S2-08206. Surcos embarrados. Registro C7 de 10. 2525.04.21.05.15.23 Fuente Red Hotun-S5-27631 Vi otra nave. Bueno, la oí. Es más apropiado. Las cámaras de los Hotun no están pensadas para virar, ni mirar al cielo. Pero las antenas funcionan bien. Así que tuve mucho menos me tuve muchos medios de triangular. Era una de las nuestras. Los bastardos dejaron de quemar justo el tiempo suficiente para eliminarla. Tuvieron meses para hacer reparaciones. Mucho tiempo. Para afilar sus dientes. Intenté advertirle que se fuera, pero la radio es condenadamente lenta. Habría usado el máser, pero desapareció cuando estalló el reactor junto con todo lo demás, incluido él. Aviso, fallo de comunicación, incapaz de encontrar destinatario, harvestso.ia.cif, suprimiendo errores. Imagino que hacer ruido no era el modo más inteligente de hacerlo, pero tenía que probar. Además, tenía que caer en la cuenta más tarde o más temprano. ¡Ah, demonios! Hablando de lo cual, compilar, comprimir, asignar. Registro 8 de 10 2525.05.12.23.04.16 Fuente Red Hotun guión S5 guión B12 9003 Empezaron con las góndolas y los fumigadores. No sé por qué. Probablemente pensaban que estaría escondido en los pequeños. Pero los arados S4 y S5 son los únicos con circuitos suficientes para contener las partes de mí que me quedan. Desde luego, ahora van tras estos también. No tengo más de unas pocas docenas y están todos al aire libre. Pero no pasa nada. Solo unas pocas hileras. Más donde pasar la asada. Registro 9 de 10 2525.07.01.18.49.45 Fuente Red Hotun S5-27631 Supe con solo mirar los ramales que tu corazón se había ido Cuando los montacargas cayeron se engancharon en el Bifrost, se estrellaron al oeste por Ay sobre Aida. El único modo de que hubiera podido caer tanta cosa era que la tiara se hubiera soltado. Es como si él fuera tan buen tirador como tú pensabas que yo no era, allá en el pasado. En cualquier caso, pensarías que estaba loco, hablándote de este modo. Pero siempre trabajé más deprisa cuando pensaba que podrías estar escuchando. Y necesito encontrarlo todo, cada centímetro. Enterrar tus ramales tan profundamente que sus fuegos no pueden alcanzarlos y cristalizarlos como el resto. Registro 10 de 10. 2525.10.04.12.23.51 Fuente Ref Hotun S4-02-1147 el cielo está invadido de cenizas. La nieve es espesa sobre el suelo helado. El único caballo que me queda está helado y hambriento, dirigiéndose al establo y yo no puedo detenerlo. Pero este invierno no durará, cariño. No para siempre. 
y cuando manos nuevas se pongan a cuidar esta tierra enterrarán mis pedazos con sus arados, los incrustarán en las venas de oro que he colocado, entonces las raíces de todo lo que plantes enroscarán alrededor de nosotros, manteniéndonos juntos durante un verano eterno que no se desvanecerá. Consulta finalizada. No se encuentran registros adicionales. Archivo cerrado.